Los peores. Primero, agradecerte por abrirme las puertas de tu casa y dejarme venir acá a, a charlar un rato sobre teatro y sobre vos. Conocerte un poco más, la verdad, porque yo este, te conozco de nombre, he visto algunas, algunos de tus, tus trabajos, pero no nos conocemos. Digamos. No, no, no. Eh, un placer. ¿Qué tal? No te parece. ¿Cuánto hace que te dedicas al teatro? Y empecé a estudiar en el año oh, 90. ¿Y el morerío? Y el morerío fue del 96, cuando tomé la decisión de nombrar algo por encima de mi nombre, cuando tomé la decisión de que sentía la necesidad de crear una, un grupo de trabajo, comunitario es una palabra muy grande, colectivo, colectivo que estuviera por encima de mi nombre, obviamente que me involucrara y siempre pensando que yo era el jefe. No te fuera del chiste como... Bueno, no es por hacerme el modesto, pero sí algo que englobara y que estuviera por arriba del nombre. Cuando empecé a vislumbrar un poco el camino como oficio, como deseo de, de vivir de él, de generar las expectativas en relación a esta profesión, sentí y pensé con una lucidez que no sé si a veces tengo ahora, que tenía que construir como una, como una especie de carpa, como una, un domo por arriba de, de, de mi individual. Y después sí se convirtió, no sé si convirtió, es la palabra, pero empezó a, empezaste a... ¿Focalizar en la investigación? No. ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasó? Me parece un no como parece un no terminante. Quiero decir, no, es, no está planteado como... Me parece que es algo que está implícito. Lo que sí estuvo muy claro era como descubrir la voz particular o la voz singular, la clave es? teatral. Esa singularidad. Por favor. Hoy yo lo defino, y alguna vez en realidad esto lo definió un un colega que también escribe, que se llama Rosenbaum, Alfredo Rosenbaum, mm. en un libro de, esos, de esas grandes compilaciones de Dubati. <risa> sí como una, una poética del cruce, en el sentido de pensar que, tampoco me arrobo esto como una, una originalidad única, pero como hay algo en mi trabajo como director y que se ve por ahí en muchos trabajos, en casi todos los trabajos del muelerío espectaculares y es como una manera de pensar que tiene que ver con entender el objeto, sea obra, sea un taller, sea el trabajo, como un, un objeto estratificado, o sea, por estratos, que tiene unos planos con una independencia muy grande, que al cruzarlos, que al, al relacionarlos, es donde se produce el hecho, el objeto teatral. Todos sus planos, es todos sus elementos... ¿Cuáles serían algunos de esos planos? No, digo, creo que tienen las el, trabajo de, la, la, el trabajo de los actores y dentro de eso, cómo subdividís eh, las acciones vocales, las físicas, cómo dentro de las acciones y físicas seguís subdividiendo el plano de la luz, el plano de los objetos, el plano de la relación con el espacio de los actores y los sujetos, como pensar que cada uno de esos planos tuviera una independencia o tenga una independencia de lo suficientemente potente que al producir el objeto, o sea, el entramado, haya ciertas tensiones. Entonces, Poética del Cruce lo llamó porque es como si yo te quedaras en el plano de un espectáculo y pudieras simplemente seguir la dramaturgia de ese recorrido. Porque no sé escribir poesía. Esos planos tienen motivaciones diferentes. No, no, no todos los planos están organizados en función del mismo elemento. Uh -huh. Cada plano tiene como una singularidad y que produce una poética de cruz. La dinámica de actuación, para un ejemplo, está ordenada en base a, un, a una imagen que no necesariamente es la misma imagen del texto. Por el, mi trabajo como director es encontrar alguna coherencia. Cada obra mía ha tenido como pregunta cuál es la actuación para esta obra y ha tenido que ver con una dinámica, o sea, con el trabajo dinámico de la actuación volcado al cuerpo de la voz. Cuando agarro un texto de Badiou ahora, estoy trabajando sobre los cuatro condicionamientos de verdad de Badiou y me obliga a estudiar un poco. Yo no es que quiero dar un espectáculo, una clase de filosofía, sí. pero tengo que estudiar un poco. Ahí hay una investigación un poco más intelectual, pero después volcado al trabajo voy a utilizar cierto espacio escénico o pensé para este espectáculo que voy a trabajar determinada dinámica de actuación. Entonces me tengo que poner a trabajar y ahí es donde entra el lugar de investigación. Las montañas me saludan, las abejas y las ranas, los leones y las águilas, los crepúsculos, las almas, las selvas y los ríos me preguntan ¿Qué tal? Para expresar la oposición a tu régimen y a tu modelo. Y la plaza gris del sueño cruzado se se la barrera. No quiero verla. Agua es una plaga que se traga toda la tierra. Chicas, vengan pronto, a ver. ¡Para, Lidia!
¿Cuánto te lleva entonces este, el trabajo de una obra hasta su estreno, digamos? Lleva tiempo. ¿Eh? No, no, lleva los tiempos. Lleva tiempo. Sí, lleva los no, tiempos. Pero, no, no, que independiente. no lo tenés sistematizado o no sistematizado. Estipulado que decís, bueno, más o menos entre 3 y 4 meses, un año. No, eh, es un proceso. Son todos distintos. Sí, pero, pero han sido más o menos procesos de entre, si querés, 8 meses y un año. No podría decir. Una, un patrón porque tiene que ver con un poco las circunstancias de cada proceso en relación a los tiempos, porque uno también dice un año con ensayos de una vez por semana, que en general nunca hice, por suerte, y por ahí en, en, en tres meses con ensayos cinco veces por semana tenés la misma cantidad, sí. ¿no? pero en términos concretos míos, no sé, las duraciones más allá de la variación de los ensayos, nunca menos de seis meses. En relación a, a la elección del material, digamos, me interesan saber dos cosas, ¿cómo elegís el material y si tiene condicionantes. Primero, antes de los condicionantes de producción, que es tan importantes como todos, pero en relación a la elección en términos generales, no siempre eh, partí de textos, pero mayormente lo hice y lo que sí puedo decir es que mayormente yo he trabajado y trabajo hasta aquí con textos no dramáticos, o sea, literarios. Porque, en referencia a esto que te digo de la poética del cruce, me interesan mucho las palabras que no están construidas para la escena. El teatro escrito me parece maravilloso, pero para leerlo. En general me aburre Mirá. el teatro escrito. Cuando ya está pensada, para mí hay un problema en relación a lo que te planteé de una poética de independencia, que no es que esté mal, ni yo no la juzgo, sino que a mí no me atrae en ese funcionamiento. Sí, 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 sí. Porque ya hay algo ahí de la representación que se me cae. La potencia pura de la palabra, y después es trabajo mío como creador, como director o como actor, ver qué resonancia puede tener eso en escena y no representarla. Por eso te decía, yo tengo un texto y quiero que la actuación no represente lo que dice el texto, sino que la actuación tenga un sistema y que haya otro sistema en el texto, entonces, y esas narraciones, en todo caso, dialoguen, no choquen, porque me interesa la poesía que tienen los discursos autónomos y autorreferenciales, es como si agarrara un libro sobre fútbol sí. o sobre carnicería, uh -huh. que tiene un lenguaje, o si agarras el lunfardo, o si agarras el cayengo, o el lenguaje de lo, del conurbano ahora, ¿entendés? todos los, lengua los mundos autorreferenciales que generan una, una poética más allá del contenido. Y en términos de condicionantes, Obviamente hoy, en relación a mi estado personal y a la coyuntura general de la dificultad en términos de producción, y me condiciona un poco, no sé si hoy, la verdad que tengo mucho deseo, pero no sé si podría hacer una obra con 10 actores. Claro. Porque a nivel de nuestro medio, como nos movemos independientemente, yo tuve grupalidades grandes también, de 10, 8, 5. Yo viajé bastante siempre desde el principio, pero con las obras grandes, a nivel independiente, siempre fue mucho más difícil Madre viajar, eso. solamente por el tema del flete. Sí. Esto que yo ahora sí, voy a ir sí, con sí, el sí. solo es mucho más manejable en términos de también de no trabajar con un productor necesariamente comercial, uh -huh. comercial en el sentido de ideología, de, o de un modo cerrado, porque nosotros hacemos sí, un sí, comercio, sí, total. pero es mucho más factible para los dos poder van, eh, sostener esto y encontrar algún recurso. Está escrito que mate con delicadeza y selle otra muerte inútil. Los siete elementos ineludibles del teatro entonces son el lugar el texto o aquella que lo reemplaza, el director, los actores, el decorado, el vestuario y el público. Actor es dirigido. Uh. ¿Qué pasó? No, aquí, aquí quiere más a tu mamá. <risa> eso, todos los espectáculos de Hermonería los dirigí yo. Y muchos de esos actúo y dirijo. O he actuado y dirigido. Ajá. Con el tiempo, cada vez más, de alguna manera, defiendo la idea de la mirada externa, o sea, de la separación de roles, en, un ter en términos objetivos. En términos subjetivos, he desarrollado, para mí, cierta objetividad que me interesa mucho, que me gusta y que me es muy placentera, no, no a nivel hedonista nada más, sino a placentera a nivel como intelectual, objetivo del trabajo. Y trabajo mucho sobre diferenciar la mirada del actor y del director, aunque yo esté actuando y dirigiéndome aún en un personal. La verdad que prefiero las dos. No te podría decir que me gusta más ahora. Me parece que son roles con algunas lógicas de funcionamiento similares que a mí me interesan. Como una cierta idea de fractal. Hay algo en la mirada mía como director que implica todo lo que es una obra eh, escénica que como estructura se reproduce un poco en mi mirada como actor que se reproduce en todo el sistema de lo que sería una, la actuación. Hay directores que trabajan mucho más con lo que trae, entre comillas, el actor y yo la verdad que al actor con mucho respeto y siempre, nunca dejando de pensar que es un sujeto humano. No, por supuesto. A, bueno, hay directores eh, que no. No, que, no, que pero no, porque no, no terminé la frase. Por favor, ah. en mi cabeza, 
yo concibo a los actores como parte de los elementos míos para componer. Esto no invalida para nada, esto tengo que hacer una salvedad para que no me vengan en contra, no, no invalida para nada toda la potencia que hay en ese trabajo para mí eh, desde el punto de vista del actor. Hay una, hay una idea para mí un poco banalizada, eh, o la palabra manoseada, viste, como esto de control, autoritarismo, uh -huh. Eh, que se pierde, se, se pierde de vivir unas experiencias muy ricas, como esta idea de es mejor un director que te deje hacer lo que quiere o un actor que propone exageradamente, cuando adentro de una propuesta, si vos me dirigís a mí, adentro de una propuesta tuya muy concreta, muy cerrada, muy dura, yo tengo un universo interminable. Es para mí erróneo pensar que cuanto más limitante sos vos, más limitado va a ser mi trabajo. Yo creo que es al revés. Cuanto vos más me limites como director y me dirijas con cierto rigor en el control, amoroso siempre, sí, ¿no? Sí. No, no hablo de, 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 de trato personal autoritario, a pesar de que yo reconozco que tengo muchas maneras autoritarias a veces, eso, pero fuera de eso que es, es una, una subjetividad criticable, uh -huh. en relación al laburo, cuanto más vos me, me, me pongas, yo le digo corralitos, claro. me hagas cercos, sí, yo sí. creo que tengo como actor mucha más potencia, inclusive mucha más potencia para que salga lo más subjetivo mío, que si vos llegás y me decís, no, voy a trabajar con... ¿Qué te gusta? O, o, o voy a seguir tus impulsos, tus capacidades, tus virtudes y tus actitudes, nada más. Y no te pongo en, en quilombo. Inclusive hoy pedagógicamente, por lo menos acá en Buenos Aires, se potencia mucho. A ver qué tenés. A, vamos a trabajar con eso. Una idea de desarrollar lo que uno ya tiene. Uh -huh. Y en realidad yo creo que la mejor manera de potenciar, y esto me pasa como director con los actores, de potenciar la subjetividad de una persona, de un individuo, es corriéndola de, su, de sus elementos más cercanos. Yo... Sí, me han comentado, me han contado de que sos un exigente docente, digamos. Eh, entiendo que está bastante relacionado, obviamente no es lo mismo la transmisión de, del conocimiento sí. a la dirección, pero me parece que sí, está sí. bastante relacionado. ¿Qué buscas en tu docencia y, y por qué un actor eh, tendría que tomar clases como vos? Yo busco transmitir algunos elementos que yo creo que son basales para el trabajo de, una, de un actor o actriz, independientemente del estilo al cual va a desarrollar, digo, estilo canónico, genérico de una técnica conocida, o su poética personal o la poética personal de otro director. Me interesa mucho ese atrás, esa estructura que hay atrás de lo que yo veo del trabajo externo. El resultado expresivo de un actor es el producto de una singularidad muy, para la redundancia, muy particular, pero que necesita una estructura que es común a todos y lo que hay que dominar es esa estructura de base. Porque la expresividad es un resultado, no es un objetivo. Yo no puedo desear expresar algo. Yo, a mí me interesa trabajar sobre esos elementos comunes que están atrás. Forma, tiempo, espacio, ciertos principios escénicos, acción y reacción, escucha, contrapuntos. Que son siempre llenados con la singularidad de un género, de una poética, del desarrollo de un, de un grupo como podría ser la Compañía Nacional de Fútbol de los actores, entonces yo trato de transmitir esos elementos que nunca pueden ser objetivos de todo, los tenés que trabajar desde alguna subjetividad, de algún color. Yo esto lo llamo como el rigor técnico, el manejo de tener un instrumento que pueda responder a los impulsos nerviosos de nuestro cerebro. Como decía Meyer, que era A, una ecuación, que era A es igual a A' más A'2, o A2, a donde A' es el impulso nervioso y A2 es un cuerpo disponible para poder desarrollar ese, ese impulso nervioso. Yo creo que el trabajo del actor y del director también está hecho de una práctica constante. Una cosa es aprender, una cosa es la información y otra cosa es hacer que esa información pase al cuerpo. Y esto no, no hay trucos. No se trata, yo no te puedo dar un ejercicio o contártelo y vos lo haces y aparece el truco. Y, o sea, quiero decir, aparece el desempeño. Eso requiere de tiempo, requiere de que vos te des de bruces contra la, el, el y... piso del hasta que sea el callo, claro. lo mismo con la voz, lo mismo con el mover un dedo, o saltar o... ¿Cualquiera puede hacer teatro? Eh, sí, no todos tienen los mismos tiempos para desarrollarse. No pienso que todo el mundo tenga que hacer teatro porque sí. Sí entiendo que el, el hecho teatral sí tendríamos, tendría que ser más, todavía más potente en términos de número, porque ahí sí hay una transformación, ahí hay una riqueza del teatro que no es lo mismo que el cine, que no es lo mismo que el hecho íntimo de la literatura, no, no por mejor o peor, mm. por el, eh, pero me parece que ahí sí, eso sí defiendo. Que pero sea, hay que destrabar muchas cosas, o, o no hace falta, uno puede estar, digamos, puede tener sus prejuicios sobre uno y sin embargo después en escena sacar. Y si somos todos neurodios. No, lo que sí creo que hay algo que inevitablemente si uno hace un trabajo 
concienzudo y constante, esto lo voy a repetir una vez más, hay algo que y es como una contraépoca que yo subrayo, o digo, hay una crítica mía a la época en el sentido, uh -huh. que es algo de la huella, viste, un poco el laburo diario. <risa> ¿Qué haces vos todos los días como actor para, como dice Cartoon, me gusta la explicación etimológica que él da de la palabra experimentar, que es ampliar el perímetro, experimentar agrandar el perímetro. Uh -huh. Yo no voy a dejar nunca de ser Diego, yo creo que vos como actor nunca vas a ser Juan Caputo, siempre te voy a ver los looks de Juan y vos vas a ver siempre claro. los tics de Diego. Sí. Pero sí podemos agrandar un poco el perímetro. Y eso requiere trabajo, yo digo diario, porque yo seré un madera que nunca tuve un talento y encontré en el, la repetición, el aprendizaje. Hay gente con más aptitudes, pero sí que siempre hay un, una constancia. Entonces vos me decías, ¿cómo se destraba? Y la mejor manera de destrabar es haciendo. Así. Está implícito en un trabajo constante y serio que vos te vayas destrabando. No sé, si yo todos los días digo la cosa más simple, camino y voy de a poquito teniendo conciencia de caminar, porque ese es el ejemplo que yo creo del trabajo del actor, es entender primero cómo funciona el instrumento para después usarlo a favor de la misma manera o utilizarla a favor claro, de otra pero manera. El, el instrumento no solamente es mecánico, digamos, y ahí es donde se empieza no, a complejizar, no. me parece. Claro, pero, por, y, pero eso es lo que yo te decía, este es el... Este es, cuando uno, cuanto más uno trabaja con el cuerpo, y te doy fe de eso, uh -huh. me han encasillado en lugares que no comparto y no existe un teatro corporal y no lo ves, pero cuanto más uno trabaja con el cuerpo, más uno se da cuenta que es un trabajo intelectual. Intelectual en el sentido real del pensamiento, no intelectual... Yo tengo que desarrollar una manera singular de pensar, paradójica, paralela a mi manera de pensar diaria cuando actúo. Vos, sí, sí. Y esto no es mío, lo saben no, todos no, los no, actores. No, claro, claro. Lo saben en diferente, lo saben o lo tienen en su conciencia en mayor o menor medida, pero sucede siempre. Un actor grosso, aunque nunca haya hablado de teoría teatral, un actor ponerle de esos viejos comediantes de la, que sí. aprendió en familia, uh -huh. ya no quedan, pero digo ponerle un actor tipo Darío Vittori. Uh -huh. Nada, aunque nunca te pudiera hablar teóricamente, no pudiera estar hablando como estamos haciéndolo acá nosotros, porque pertenecemos a otra generación. ¿no? Pero tenía algo intuitivo, digamos. No, eso no es acción. intuitivo, claro, es, es la acumulación de trabajo de hacer, que le, claro. le generó un sistema nervioso paralelo. Por favor. Me decías que el, el, que el teatro era distinto al cine, digamos, en, 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 sí, términos, de, en de, términos de comunicación. De comunicación. Sí. Es no, más potente. No es mejor o peor, tiene una característica diferente y digo, hay 2500 años que hacen que sobreviva. Claro. Aún es lo mismo que, viste, no, ya se va a morir, ya se va a morir, ya sí. se va a morir y no se muere. El teatro es un ejemplo acabado de algo muy humano, que es la posibilidad, que está ligado a nuestra capacidad de pensar, a nuestro desarrollo psíquico, que es la posibilidad de construir una, un, un lenguaje simbólico que resuena sobre nuestro ser más íntimo. Pero sin embargo, eso se produce en un hecho que es totalmente organizado y convencional. Y ahí tiene mucho que ver todo lo que es la, la potencia de lo simbólico, de los lenguajes simbólicos en nuestra, en nuestra manera de pensar. Yo estoy leyendo signos todo el tiempo a los cuales estoy entiendo y decodifico por mi vida cotidiana, entre comillas, pero que me llevan todo el tiempo a otros planos, está puesto en otro plano. Entonces hay como una riqueza ahí de convivencia comunicacional que es enorme y además que se corre un poquito de los patrones culturales comunes de comunicación. Cuando uno va a ver un espectáculo hay una vivencia, una experiencia creadora, una experiencia reveladora, no solo en cuanto a contenido de un mensaje, sino una vivencia que no la he vivido con otros objetos o otras situaciones o otras eh, actividades. ¿Y qué te pasa cuando aparecen obras, y sobre todo pasa mucho acá en Buenos Aires, que empiezan a tener como muy buenas críticas, el público, y después la vas a ver y algunas son aburridísimas, otras están bien pero no son lo que, lo que dice. Siempre sucedió, y esto es de la historia del teatro, no es nada más de ahora me parece que es, algunos procesos de legitimación que ya se escapan de las manos de, de los creadores. Vos podés ir a ver una obra y ver en un actor eso, cierto rigor técnico no, vos podés ver una obra que no te guste nada pero podés decir hay laburo, cierta profundidad, pero la verdad es que no alcanza con eso. A mí me, no, te, no se te pasa a vos que hay legitimaciones que se construyen que no tienen que ver con lo que uno podría decir calidades objetivas o calidades discursivas. Vos vas a ver obras que por ahí técnicamente son una porquería y vas a decir mierda. Sí, sí, sí. 
y, y creo que lo podés argumentar y podés hacer un análisis y sin embargo a todo el mundo le encanta y le parece genial y yo creo que ahí entramos y es parte de la riqueza de la diferencia entre los seres sí. humanos que, que, que no funciona. Nada que, se, que tenga mucha repercusión buena de mi trabajo es, muy, es tan bueno, ni nada que tenga una que repercusión tan mala es tan mala. Claro. Y descreo en mi trabajo y en el de los demás la, la, esas polaridades. Digo, cuando una obra le gusta a todo el mundo, para mí tiene un problema, ¿no? ¿Entendés? <risa> claro, sí, sí. Cuando una obra también no le gusta a todo el mundo, también tiene un problema. A mí me ha pasado con obras que igual yo siempre, def, def, la verdad que defiendo mi laburo, que han pasado a algún lugar que vos decís, ¿por qué tanta resonancia? No es, no es porque soy genial, o por ahí estaba muy bueno, mm. pero que te das cuenta que hay una circulación, y eso es muy del, del, eso sí está asociado a nuestro capitalismo tardío, hay una circulación de la mercancía, de una plusvalía generada por otros elementos que no son, viste como Zizek dice, no es la, la fórmula de la coca en sí, que si, como dice él también, si la tomás caliente ya es una mierda. Si la tomás fría y con hielo es el, 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 el delirio más grande del planeta. Hay una idea, una, una idea que aumenta esa plusvalía. Me parece que en el teatro funciona lo mismo también. La moda funciona mucho por eso también. Y ahí sí podemos ir también a eso, como te decía, un funcionamiento de lo que es el modo de consumo a todo nivel. Ni a palos me creo, te repito, en un sentido de un trabajo propio o ajeno, que algo que funcione muy bien está buenísimo o algo que funcione muy mal está malísimo. Una última pregunta, capaz que es muy grande la pregunta. A mí me intriga por cómo vienen los tiempos, ¿no? Como hacia dónde evoluciona el teatro. En un momento se rompió la cuarta pared, en otro momento se empezó a usar la luz de otra manera, en otro momento se lo, se lo invita al, al espectador a la escena, se lo ridiculiza, ya después no se lo ridiculiza, sino se lo, se lo hace parte de la obra porque ya son obras que pasan a ser más experiencias que, que de teatro. ¿Para dónde vos? ¿Crees que puede llegar a evolucionar el teatro? No, no sé, no tengo muy en claro. Lo que sí pienso es que no es lineal, no es una línea, no es como una expansión lineal. Para mí es como una expansión circular. Sí. Vos te referías a, las, a los modos de relación entre el espectador y, y, la, y los actores, ¿no? Uh -huh. Eso va variando, más eh, interactivamente, más participativamente. Pero de última, lo que está atrás de todo eso, lo que siempre tiene que estar, es que vos de alguna manera mueves al espectador. A mí una sala con el espectador a oscuras y el espectador quietito, yo creo que lo podés mover mucho más a veces Ajá. que esas obras que lo agarran sí, sí. Y, y lo mueven y lo ponen, lo fuerzan al espectador. Yo creo que a veces puedes hacer más fiesta en la cabeza de un espectador porque le generas un material que es un trabajo racional. Vos lo que le das un, la, la emoción, hay que entender esto para ahora que estamos hablando, ahora antes también. Cuando hablamos todo el tiempo de emociones y de sensaciones, no mm. podemos perder de vista que estamos hablando de nuestro cerebro. Entonces, el hecho teatral es un hecho de percepción, es un hecho de cómo opera lo que yo estoy viendo sobre mi cabeza racional, sobre mi cabeza sensorial, sobre mi cabeza emocional ligada a lo intelectual, sí. ¿no? Entonces, lo que decía es que lo que está atrás siempre de la relación es esa manera de agitar, como dice Rancière en El Espectador Emancipado, ¿viste? Como emancipar, el, el espectador que se emancipa, que, que, que no es tratado como un estúpido, que no, es una, sí. no, no tiene todo digerido, que está moviéndose, uh -huh. eso está atrás de todo. Después, si lo querés golpear, tirarle harina, pintura, bueno, es un problema tuyo. Eso en cuanto a los modos de relación, pero siempre tiene que existir esa relación. Después, no sé, si el, el teatro va a llegar a un momento donde ya no haya más actores en el escenario, no será no teatro en ese sentido. Sí, sí, sí. Me parece que el teatro es muy amplio y puede cambiar y va cambiando. Porque hay ¿Va cambiando o ya llegamos a un punto donde es muy difícil encontrar, eh, no sé, no. Un, aclarar un oscuro no, o, lo que sí cambió, o descubrir si querés, algo. Vos, vos nombraste un montón de elementos que cambiaron y para mí que son potencialmente cambiables dentro del teatro, lo que creo que el límite es el convivio. No, no me lo pregunté en términos tan generales, o no me lo pregunto. Por ahí sí puedes preguntarte en términos de poéticas, estéticas o definiciones, ¿no? mm. como la relación con el espectador, a quién se dirige el discurso, de qué manera, podemos hablar del sentido de la representación y presentación. Eh, hay algo que más allá de las tendencias de moda, es verdad que también la idea de representación de algo... Eh, pierde alguna fuerza, pero sí. de vuelta, vamos a los contextos. Sí, 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 Andá sí. a llevar a, a un lugar a donde la gente usualmente no tiene acceso a lo que es el hecho teatral y por ahí tiene acceso a hechos que uno podría llamar parateatrales, ligados a festividades, mm. a encuentros sí. comunales, eh, que tampoco en nuestra civilización se ve mucho, salvo en, en algunos lugares donde se mantengan algunas tradiciones, pero andá a llevar una obra antigua para la ciudad y, y le vas a volar ah, la cabeza, sí, sí, ¿no? sí, sí. entonces también ahí de vuelta es relativo, sí, pero ponerle mirándolo desde un lugar metropolitano y contemporáneo, 
creo que hay modificaciones, entonces si pones, si no pones, si el texto se lo decís al espectador, si hablas sobre la vida de este actor, la, la obra de teatro es la vida del actor Juan Caputo contándomela, pero hay una esencia... Es, 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 ahora, hay, ahora es... es eh... Sí, el, el, bio, el bio, eh, no, Todo no lo que es, 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 es No, el teatro, coletazo del biodrama. Del biodrama, claro, pero que ya no es más biodrama, sino es teatro documental o... Sí, eh, sí, sí, sí. O no sé qué. Sí. <risa> o sea, eh, bueno... Que en sí no está mal, lo que no. sí es la repetición, siga como vos me dijiste de Coleman. Sí, sí, Digo, sí, sí, empiezan a... Sí, si yo copio miles. fórmula externa, estoy fallando. Ahora, si yo entendí algo... Y puedo cuestionar eso, o si, o no sé, o si vos puedes hacer una obra sobre vos, que de alguna manera pueda hacer una resonancia en todos los espectadores y que no sea solo un acto onanista, claro. invitarnos a. Está buenísimo la obra de Juan Caputo porque entras en su mundo privado. ¿viste? Y es, sí, sí, sí. es como esa justificación, como decir, sí, ¿de dónde salió? Hay... Por eso tengo que a veces hay gente que puede estar sí. en las antípodas de lo uh -huh. que yo pienso y no es que mi argumento cambie hablando teatralmente, pero que, que argumenta de otra manera. Y hay gente que que argumenta mal, por eso te digo que todo se puede hacer, yo no le podría decir a alguien no hagas una obra sobre tu vida si está de moda ahora, el tema es que, qué valor nuevo tiene sí, sí, sí. o qué potencia tiene eso y que no sea una repetición Es ciega. difícil encontrar una originalidad <coughs> sí. eso, de sí. hoy en día sobre sí. todo. Y sin volverse loco porque, con la originalidad. Claro, sí, sí bueno, bueno, no quiero hacer algo original, original para o sea, vos. También. Claro, claro, sí, sí, a veces digamos, con, con que sea original para uno creo que es suficiente, porque también... Ahí tenemos otro tema. Otro tema, también, es porque es pensar en... Investigación, el... originalidad y, y experimentación. Y, y, y yo creo que eso también está ligado, si vos querés hacer una originalidad, está ligado a que estás pensando en el público, y yo no sé si eso está bueno, claro. creo que no está bueno, pero bueno, hay gente que sí piensa en el público, y bueno, podemos hacer un tratado de sociología sí. <risa> gigante. Bueno, listo, no te, no te molesto más. Muchas gracias. No, 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 que existe y han existido sociedades con teatros y otras sin teatros. Es una división del mundo comprobable que resulta ser tan válida como cualquier otra. Y en aquellas sociedades donde ha existido este extraño lugar público, donde la ficción se consume en acontecimientos repetibles, siempre ha habido reticencias, anatemas, excomuniones mayores o menores, como así también en Rusia. De manera más singular, a la sospecha espiritual que satiriza el teatro siempre se le ha justapuesto la atención vigilante del Estado, a tal punto que todo el teatro ha sido uno de los asuntos del Estado, y lo sigue siendo.